conferencia de prensa la señora Elizabeth Mota Rojas, vicepresidenta de la Asociación de Turismo y Restaurantes de la Punta Camaná, el señor Hilder Apaza Sierra, regidor de la provincia de Paraná, del distrito de Huancarqui, quien les habla, Juan Carlos Barberena, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Distrito de Huancarqui el profesor Juan Manuel Martínez Úñiga, presidente del Frente de Defensa y Servicios del Distrito de Huancay. El señor José Catellano Zúñiga, presidente del Movimiento Cívico Social por la Dignidad de la Provincia de Castilla. Del Distrito de Liuta, que se encuentra con nosotros el señor Ángel Ordóñez, que es el secretario de actas del Frente de Defensa del Distrito de Lima. Está por llegar la señora Kenia Larota, que es la presidenta del Frente de Defensa del Distrito de Ayunta de la provincia de Cayo. Y del Distrito de Bajes está presente el señor Fran Fernández Bravo, secretario de Organización del Frente de Defensa del Distrito de Bajes. El señor Walter Huaco, secretario de Economía, también del Frente de Defensa del Distrito de Marcos, Ángel Mamani, secretario de Actas del Frente de Defensa del Distrito de Marcos. Sin más, empezamos para informar en primer lugar que todos estos frentes nos hemos unido en un frente de frentes para defender la naturaleza, el medio ambiente y en contra de Zafranal por las posibles contaminaciones que va a tener Zafranal en todas estas zonas este, y en tres provincias, Camaná, Castilla y Cairoba y en más de cuatro o cinco distritos eh, eh, desde el día 22 de marzo eh, formamos una primera alianza entre los distritos de Utah, Huancarqui y Majes eh, con ese motivo nos reunimos en Arequipa y presentamos en un primer momento un petitorio al SENACE para que modifique el actuar de su estudio de impacto ambiental que iba a ser eh, presentado de manera virtual el día sábado 26 de marzo. Presentamos este documento al SENACE amparándose pues, en algunas leyes y normas eh, se cerraron y dijeron que no y es así que han llevado a cabo la audiencia virtual y por radio el día 26 de marzo a pesar de que los tres frentes de defensa presentamos un escrito pidiendo que se cambie esta modalidad virtual a presencial de la misma manera lo hicieron los congresistas Jaime Quito María Agüero. También el gerente ejecutivo de Autodema en el mismo término presentó otro documento. Sin embargo, los señores del SENACE no hacen caso de ninguna manera. Eh, ante esta situación, en esta semana, gracias a la gestión de los congresistas y Agüero, hemos tenido una reunión virtual con el Ministro del Ambiente, con el Director del Senace, con la Viceministra sí, con la Viceministra eh, fue una reunión muy accidentada para plantear el asunto con, con Senace para que las reuniones puedan darse de manera presencial en los distritos de Yuta, Márquez y Huancarque sin embargo, el director del Senace fue pues más que de Zafranal, como bien se lo dijo en la reunión el congresista Quito, porque solo se dedicaba a defender a Zafranal. Eh, a pesar de todo eso, el ministro y la viceministra se dieron cuenta de la tensión que había entre los miembros de los frentes de defensa, los congresistas, y se acordó en que se iban a modificar algunos decretos para que no solamente se tenga en cuenta pues, la presencialidad para todo lo que sucede en el Perú, excepto para los estudios de impacto ambiental o para las cuestiones.
instituciones, los talleres informativos que hace la minería. Por un lado, y por otro lado también se comprometió la viceministra y el ministro del Ambiente para que ellos van a convocar a Compañía Minera Zapranal y se pueda realizar nuevamente las audiencias de manera presencial. Bueno, todo apunta a que todas las autoridades que están fue coludidas con Zapranal, porque es impresionante cómo pueden decir algo, por ejemplo, una regidora de la Municipalidad de Huancarqui pregunta durante el estudio de impacto ambiental, dice que cómo es posible que los señores de Zapranal no den apoyo y ni siquiera contestan a las solicitudes que se les hace por escrito. Así también la regidora pregunta, ¿y cuándo se va a dar la segunda etapa de Chanchara? El señor de gestión social de Zapranal contesta, bueno, la semana pasada acabamos de reunirnos con el alcalde y hemos conversado de todos los pendientes y las relaciones están muy bien. Cuando usted no respondió la pregunta para nada. Y así por el estilo no han respondido cientos de preguntas. Estoy yendo por, unos, por las ramas. Ahora, volvamos a por qué Camaná debe estar incluido dentro del estudio de impacto ambiental. Si bien el, el primer tajo de la mina está 100% dentro del territorio de Huancarqui, está cerquísima al Valle de Márquez. Y el Valle de Márquez constituye una sola misma cuenca hidrográfica con el Valle de Camaná. A pesar de que tiene dos nombres, el río Márquez y el río Camaná, es un mismo río y es un mismo valle y es una misma cuenca hidrográfica. Porque creemos de que, eh, el hacer una conferencia de prensa donde esté la prensa involucrada eh, dentro de este gran problema que vamos a tener en el futuro, si es que se instala la, la mina Zapranal, yo creo que es crucial en este momento. Eh, a partir ya de hace dos años atrás, eh, ya casi va a ser tres años que nos juntamos con tres frentes. Esto lo hicimos en Arequipa, hicimos un acta para poder empezar a trabajar de forma conjunta. Eh, ahora ya necesariamente tenemos que seguir creciendo porque sabemos que la mina Zapranal no es una mina cualquiera, no es una mina pequeña, sino es una mina prácticamente el doble que que es este Cerro Verde y va a afectar no solamente desde lo que estamos, a lo que ha dicho el compañero Barberena, desde la plaza, sino también las explosiones y el polvo PM10, ese va a ir a, prácticamente a todo lo que es Cailloma y a todo lo que es Castilla, ¿no es cierto? Porque nadie puede controlar en un momento determinado, eh, ni siquiera la rosa náutica nos puede decir hacia dónde va el viento en un momento determinado. En ese sentido, eh, prácticamente esto va, va a contaminar, apenas iniciada la, la, la exploración, en el caso que nosotros dejemos que se inicie, va a afectar esas, esas, todas esas zonas. ¿no? La contamina y especialmente la mina Saturnal va a contaminar el agua, va a contaminar el aire, va a contaminar la tierra y, va a contaminar, y también va a haber contaminación sonora. Quiero empezar con lo último, la contaminación sonora. La contaminación sonora va a ser el ruido que van a hacer todas las explosiones y las máquinas que van a trabajar en la minera Sacanado. Y a la vez ese ruido fuerte va a hacer que toda, todos los animales que hay en ese sector van a tener que huir a otros lugares. Sacanado dice que no va a pasar nada. Es mentira, porque ya en el sector de Huancarqui había vicuñas. Ahora ya no hay las vicuñas, solamente están quedando guanacos. También decían antes que contaminaba la tierra y justamente ese polvo que va a generar la mina Sacanal va a contaminar todo lo que es pastos naturales. Huancarqui vive de esos pastos naturales, ahí se pastorea el ganado, en el mismo lugar que se llama Safranal, y según Safranal, que son terrenos y riesgos, son pastizales, en donde criamos nuestro ganado, 
hace muchísimos años, hace más de 200 años que criamos, que recordamos que criamos el ganado. Y muestra de ello es de que el municipio de Huancarqui daba los permisos necesarios para que se subaste esos pastos naturales y se lleve el ganado. Casi el 100% de guangastinos vivían de esos pastizales. Hoy en día solo quedamos un 20 o 30% y nos están cortando todo. No, no nos dejan caminar por el sector, nos prohíben que llevemos ganado, nos están prohibiendo todo. Justamente eh, hay una situación que me preocupa del distrito de Pedregal. Y el distrito de Pedregal ha permitido que esta minera sacanal vaya a extraer agua del subsuelo de Pedregal. Y dicen que es agua salobre. ¿Y qué quiere decir agua salobre? Agua con sabor a sal. Diferente a la, a, a, al agua eh, salina. El agua salina es el agua salada, especialmente la del mar. Entonces no es agua que no se la pueda reutilizar. Se debe reutilizar esa agua y no sé por qué mis amigos de Peregal están permitiendo que de, de acá de Peregal lleven el agua porque Sabrenal dice de que esa agua no sirve para agricultura no sirve para que tomen los animales y menos sirve para que la consuma el ser humano. Simplemente eh, tratando de purificar esa agua, esa agua va a servir no solamente para que se amplíe la frontera agrícola de Pedregal, sino también va a servir en casos de que la cuenca de la eh, represa de Condoroma vamos a suponer que ya no va a tener mucha agua, podrían subsistir los del distrito de Peregal de esa agua que está debajo de sus tierras. Por mal, no va pues a sacar una ley de oro del 0.04%, como lo dice, 0.004% creo que dice Sabanal, que tiene de oro por tonelada. Imagínense, ¿ustedes saben leer y escribir? Sí, pero alguien que no sepa ni leer ni escribir, se da cuenta inmediatamente de que si hay mineros informales, pues hombre, van a sacar oro. Los informales no van a sacar cobre, ni plata, ni zinc, ni, ni otro metal. Es más que evidente que esta mina es de oro, sino que como tienen la complicidad de las autoridades, se la quieren llevar toda gratis y solamente pagar el impuesto por una libra de cobre de tres dólares, que deberían pagar por una onza de oro que vale más de 1.200 dólares. Esa es la pendejada que hacen no solamente Zafraná, todas las minas del Perú. Y ahora vamos a un punto medular importante, crítico, que les compete a los hermanos de Pedregal, del distrito de Majes, donde hemos elegido el día de hoy para anunciar la creación del Frente de Frentes. Ustedes, en una circunstancia extrema, vamos a poner un terremoto que está pronosticado de más de 8 grados, todo el sistema de conducción del agua con la que vive Pedregal va a ser afectado y no van a tener agua. ¿Cuántos días va a vivir Pedregal sin agua? ¿Una semana podría soportarlo? Digamos 10 días. ¿En 10 días se va a poder dotar de agua? ¿sí? ¿De cuántos son en Pedregal? ¿100 mil? ¿130 mil? ¿150 mil? Imposible. Entonces, ahora compete a ustedes, amigos de Pedregal, que ahora nos están escuchando a través de los medios de comunicación, que puedan exigir a las autoridades que todas las aguas subterráneas que hay inmediatamente las pongan operativas. Tengo entendido y de buena fuente que los canales que conducen el agua, todos están habilitados y todos están al borde del colapso porque no reciben mantenimiento hace más de 30 años. Aproximadamente. Acá llegamos a 42. ¿Eh? En 42 años no han recibido mantenimiento esos canales, están todos agrietados y están al borde del colapso. En cualquier momento viene la catástrofe en Pedregal y qué bien, gracias a todos, que se la lleve el agua a Zafranal. Y 
que no venga con cuentos a franar, señores a franar. No somos cojudos, no somos ignorantes, no somos tontos. El agua del desagüe se puede tratar para ser consumible y vienen acá con cuentos de que el agua subterránea no sirve ni para la agricultura ni para los animales. No pues, no nos traten de ignorantes ni de tontos. Una tarea muy importante para los amigos del Frente de Defensa de Pedregal y para todos ustedes los pedregaleños que nos imaginen que luchar por su agua y hacer que las autoridades pongan operativos todos los pozos inmediatamente y con un sistema de distribución para que en un evento que está pronosticado y que pronto podría darse, se queden sin agua y desaparezca Pedregal. Entonces, toda esa agua que dice que es afranal, que es arobre, tiene que estar dispuesta inmediatamente, porque esos son trabajos que no se van a hacer en un mes, ni en un día, ni, bueno, será pues en un año, dándose los recursos innecesarios. Tarea pendiente, si no, después, no, digamos que no estuvimos advertidos de todo lo que se viene y todo lo que debemos hacer para futuro. De ustedes, que esto también se aplique. Gracias. El alcalde. el alcalde, como ustedes lo han mencionado, los alcaldes que han venido anteriormente han alquilado la, la oficina a Zafranal. Eh, con respecto a eso, el Frente de Defensa nunca ha estado de acuerdo. Es más, tenemos una, un documento que le hemos enviado hace dos años, si no me equivoco, para que los retire, pero eh, el alcalde hizo caso omiso a la población. O sea, en, como eh, Zafranal ha venido trabajando más de 15 años o 16 años en Utah, eh, comprando conciencia, se puede decir. Entonces,